。那个人，好可怕。周文，对不起啊，我朋友邀请我去他的队伍，不能和你组队了。田向东退队了，也不知道房若曦有没有备选方案。都这个时候了，怕是不好找队员了。李志，老田退队了，你知道吗？对不起，因为一些原因，我也不能和你一起参加实战测试了。啊？为什么？别问了，总之是我对不起你。周文，对不起、啊，我知道了，没事儿。该说对不起的是我，有人想要对付我，是我连累了你们。趁现在还来得及，赶紧去找队员吧，一定要考个好成绩，不然我心里过不去。周文，我不知道你得罪了什么人，但那人的势力非常可怕，你要小心。嗯，实战测试迫在眉睫，上哪儿去找值得信任的队友呢？周文，你来一下。哦，于老师。啊，安都君是什么？安都君是一种带有官职性质的尊称，他的真名叫安天佐。你真的不认识他？嗯，不认识。那就奇怪了，你不认识安都君，为什么他会在来归德府视察的时候点名批评你一个高中生？那个安天佐到底是什么人啊？地球联邦分为东南西北四个区，安天佐虽然年轻，但出身名门，二十多岁就身居高位，是东区军方的高官。安天佐在针对我？不一定，但他说了一句你不好。那些想要巴结安都君的人，想的做的会很多。既然是高官，难道他会不知道自己的一句话，有可能会毁掉一个高中生的前途吗？还有，安都君。会不会和安静有关？可能吧，这件事以后再搞清楚也不迟。现在重要的是，你必须要找一个队伍报名实战测试，后天就是报名截止日期，再迟就来不及了。你这次要找的队友不能是普通人，啊？学校有一个叫李璇的学生，如果他愿意和你组队，就不会有人再为难你。不过。你必须让他获得小队第一，并且取得测试好成绩。您是说，要让我做李轩的代打？你虽然拿不到小队第一，但比参加不了实战测试要好得多。那麻烦于老师帮我联系一下。老爸，你认不认识一个叫安天佐的人？你怎么知道天佐是你大哥？你大哥？天佐是小兰的儿子，我娶了小兰，他自然就是你大哥。啊，对了。你还有个妹妹叫安静。什么？爸，你和安天佐的关系如何？很好啊，天佐和小静都很尊敬我。那他们为什么这样对我？难道说他们内心并不赞同老爸和欧阳兰结婚？安静能够一招打败我，安天佐一句话让我差点连高考的资格都没了。归根结底还是自己太弱。我若是矢志气强者。能奈我何？这阵子我每天都在刷遍意大利语，可除了第一次遇到的那只爆了元气剂结晶之外，后面的十几只什么也没爆出来，这人品也是没神了。爆了！刚说完不行，他就来了，爆出半生卵，就有机会拥有半生虫。可是据我所知。凡胎级很少有半生虫出现，基本都是到了传奇级之后，才有可能拥有半生虫。啊啊啊啊